大家好，我是你们的厨师，欢迎来到天天相见厨房。昨天又见，今天又见，我们天天相见。如果喜欢我的频道，请给我一个小爱心哦。今天用木耳菜给大家分享一道非常好吃的美食，我相信大家好多人都不认识。这个木耳菜，这个季节就是吃木耳菜的季节，因为这个菜的叶子是非常的有肉质感，好多人都是用来煲汤喝。但是今天给大家分享一道新做法，用木耳菜来炒鸡蛋。我们需要准备的材料有木耳菜、母鸡蛋、大蒜、生姜、小米椒、小葱。准备一些刚新鲜摘下来的木耳菜，把叶子给它摘下来。因为我们炒木耳菜只要叶子，叶子摘下来以后加入一勺食用盐，加入一勺小苏打，再倒入大量的清水煤过木耳菜。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把木耳菜清洗得非常的干净，而小苏打能保持木耳菜翠绿的颜色，这样炒木耳菜的时候不容易发黄发黑。把木耳菜浸泡二十分钟左右，接下来准备一个小碗，打入三到四个正宗的母鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要像我这样用筷子跳起来打，这样搅鸡蛋会更均匀一些。搅拌均匀，先放一边。我们的木耳菜也浸泡好了。木耳菜浸泡过后，它的颜色非常的翠绿，所以我们清洗的时候要一片一片给它清洗干净，因为它的叶子非常的有肉体感。清洗干净，捞出来放到大盆里面，然后我们再倒入清水，再次给它清洗一下。我们一定要把木耳菜清洗的非常的干净，这样吃起来我们也比较放心。经过我们两三次的清洗，已经清洗的非常的干净了。亏水拿出来放到大点的碗里面。接下来我们把叶子处理一，下我们把叶子给它撕一下，撕成小块，但也不需要撕的太小，撕成我们视频中这样就可以了。撕好以后，在里面加入一点食用油。好多人都是焯水，其实那样是错误的。如果用来焯水的话，那个叶子就不清脆了，炒出来非常的不好吃，因为木耳菜非常的鲜嫩。随便炒一下，它都会熟了。加点食用油，能保持翠绿的颜色。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。最好是我们要把它剁成蒜末。蒜末切好以后，装入碗中备用。接下来我们要准备一块生姜，切成薄片。片切好以后，再改刀切成姜丝。最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，也倒入碗中备用。准备一小把小葱，切成葱花。切好以后，也倒入碗中备用。接下来调个料汁，一勺食用盐，一勺鸡精，胡椒粉一勺，一勺蚝油提鲜，再加入一点生抽酱油，一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，搅拌均匀先放一边。接下来起锅加入少量的食用油。油热之后，把鸡蛋放入锅中，给它煸炒一下。炒鸡蛋的时候，我们开小火，慢慢的给它翻炒。这样炒出来的鸡蛋非常的鲜嫩。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。鸡蛋炒至定型以后，我们把它炒成小块。
鸡蛋炒好以后，将它盛出来，倒入碗中备用。接着起锅，加入一块猪油。我们炒蔬菜的时候，都是用猪油来炒比较香。开大火，把猪油搅至融化。猪油搅至融化以后，就差不多了。然后我们把蒜末全部放入锅中，快速的翻炒一下，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把木耳菜加进来。木耳菜加进来，我们开大火快速的翻炒一下，翻炒均匀。因为我们炒木耳菜的时候时间不能太长，开大火炒的话大概是一分钟左右。所以我们开大火，快速的给它翻炒均匀。翻炒均匀以后，差不多我们这个时候要把鸡蛋加进来了。鸡蛋加进来以后，我们快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。把鸡蛋和木耳菜给它融合在一起，再把调好的料汁一起加进来，继续开大火，快速的翻炒一下。差不多就可以出锅了。这样翻炒出来的木耳菜炒鸡蛋，非常的鲜香。然后把它装入盘中就可以开吃了。一道鲜嫩又好吃的木耳菜炒鸡蛋，就这样做好了。这样做出来，用来下酒下饭都非常的不错。主要是这个做法非常的简单，它的营养是非常的丰富的。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞。并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。